se había olvidado de su pasado, su pasado ya no contaba, ella había confiado en la misericordia de Dios, no es que no como muchos de nosotros, que no confiamos en su misericordia, no confiamos, y el mismo pecado que ya nos perdonó todos los días lo confesamos, porque tenemos ese sentimiento de culpa, y no confiamos que Cristo Jesús quiere perdonarte, quiere ser misericordioso, y que pecado perdonado es pecado olvidado, y si Jesús ya olvidó mi pecado, ¿por qué tengo yo que seguir recordando ese pecado? Si Jesús es misericordioso. ¿Quién dijo a mí? ¿Quién dijo a mí? Así es. Y miren, tan grande es su misericordia, que esta persona, la más pecadora del mundo, fue elegida para que anunciara la más extraordinaria noticia, la primera en anunciar la más grande noticia, que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y gracias a esta pecadora arrepentida y perdonada por la misericordia divina, fue la primera en salir a gritar lo que después se hizo. Como reguero de pólvora, había un solo grito, Jesús está vivo, Jesús está vivo. ¿Qué se decía? A pesar de todas tus ofensas, a pesar de tantos demonios que te ha sacado el Señor, a pesar de tantos malos espíritus que te ha sacado el Señor, a pesar de que constantemente le ofendes y constantemente Él tiene que perdonarte porque así es su infinita misericordia, a pesar de todo eso, Él tiene su misericordia y te señala a ti con su dedo, pero el dedo no es para cruzar con ese dedo que escribía Él te señala pero para elegirte para escogerte para decirte yo te envío para decirte he sido misericordioso contigo ese es el dedo de Dios porque el dedo del demonio es aquel que señala solamente para condenar para juzgar para acusar ¿qué dedo eres tú? ¿el dedo de Dios o el dedo del demonio? hoy día el Señor quiere ser misericordioso contigo y a pesar de todo eso te señala con su dedo de misericordia y te dice la misma misión que me dio el Padre a mí te la doy a ti y por eso estamos aquí por eso yo estoy aquí porque el Señor ha sido misericordioso conmigo el Señor a pesar 